congelado. ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva fiesta del fútbol. Hoy, desde el Municipal de Concepción, ya en pantalla tenemos a don Julio Bascuñán, que está con eh, todo listo y dispuesto para iniciar el fútbol. Están los estiletes de ataque de Lota Schwager, que es el visitante. Tengo tiempo para contarles que la Universidad de Concepción forma con el Dwyer en el Pórtico, va con la 22, con línea de 4, con Solís con la 23, González con la 3, 4 para Enrique, 6 para Mauricio Aros. El 8 es el Toto Órdenes, 21, el capitán Freddy Segura, el 7 es Leonel Mena. Comienza el fútbol, voy de inmediato con relatos de Mario Montesino. ¿Cómo te va Mario? Un gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal David, señoras y señores? Amigas y amigos del deporte más lindo del mundo. Bienvenidos a la octava región acá en el mini clásico del fútbol de primera A. El local es la Universidad de Concepción, la visita al cuadro Lota Schwager. El cuadro local que viste de amarillo y vivos azules va a atacar hacia la derecha de su pantalla. Señora, señor, vale decir, Federico El Duay en el portero está dando las espaldas a la avenida General Bonilla, uno de los accesos principales. Cuando acá se viene el cuadro de Schwager le pegó y ahí está. Ahí está el Kiko el Duayen respondiendo David ante la arremetida de Emiliano Strapini. Oiga, Strapini a punto de crear estragos en la defensa de la universidad. Sorprendido, dormido todavía los hombres de la última línea del equipo local. Estuvo bien en todo caso el Duayen para poner sus manitos y salvar la situación de peligro. Atrás está respondiendo Oviedo. En la última línea Herrera y el pelotazo para que corra Strapini. Primero aparece Lisandro Enríquez en la última línea universitaria. ¿Cómo se enreda el cuadro de la Universidad de Concepción cuando David, David Hernán Valdebenito, ya revisamos formación del cuadro de Lota Schwager? Eh, Marín es el portero, va con la 31, va con línea de 3 en el fondo, con Herrera con la 5, Viedo con la 3, 19 para González, Mora en zona de medio campo con la 15, Ángelo López con la 6, 16 para Salcedo, 4 para Figueroa. La, la creación del fútbol está en los pies de Sarabia, que va con la 10. Castellucci aparece con la 11. Y el 23, el ya mencionado Strapini, que estuvo a punto de vencer al portero el Duayen. Recién iniciado el fútbol aquí en la octava región. Y el portero Lucho Marín y el pelotazo buscando territorio universitario. Ahí aparece sacando por el sector derecho otra vez López. Juntándose a la última línea con Oviedo. Tocando otra vez. López en la salida, ahí están los del foro. El pelotazo es de Mora, desahogando para Alejandro Figueroa. El negrito que se las arregla pegándola contra el piso. La marca es de Segura. A buscar a Sarabia. El negro que se viene, el remate. Y la pelota que se va fuera del campo de juego. No era mala idea, aunque le reclama, por supuesto... Casteluche y también, por supuesto, Estrapini, David. Claro, pues tenemos muchas ganas de entrar en juego, más bien pensando en las licencias que ha dado la última línea de la universidad. El público, claro, que viene desde Coronel, de la zona del carbón, en un número bastante interesante. Me quedé yo en la formación de la Universidad de Concepción con la línea de cuatro, que estaba integrada por Solís González, Enrique Aros, el Toto Orden, decíamos, aparece con la 8, el 21 Freddy Segura, que es el capitán, el 7 Leonel Mena, Lo, eh, Lorenzetti aparece con la 10, Maciel con la 11 y Viveros con la 18. Cuando el pelotazo en profundidad venía buscando al Leo Mena, atrás todo lo viene buscando cuando había línea del offside, eso es lo que indica Vascuñán, se lo insinuaba Bascur, desde el fondo tiene que reponer el cuadro de Lota Schwager, ahí está la imagen para quien trata de impartir justicia esta tarde noche acá en la octava región, David Hernán Valdebenito, jornada por lo menos agradable en cuanto a temperatura para jugar fútbol aquí en la gramilla de Collao. Así es, digamos que don Julio Vascuñán está secundado por Eduardo Bascur como primer asistente, Oscar Moscoso es el segundo. Y el cuarto árbitro es don Jorge Chulz. Se complica la última línea de la universidad en esa jugada. Estuvo bien el Duaye, claro, él está fuera del campo, pero la pelota quedó al interior del campo de juego. La pelota que viene buscando a Viveros, ahí aparece Maciel. La tiene el paraguayo, le pegó. Y la pelota que va afuera. La gente le aplaude, la buena la idea. 
por lo menos le subes las cejas ahí el Denver Riveros, algo más pudo hacer el cuadro del campanil. Claro, uno que parece que están muy solitarios arriba Viveros y el mismo Maciel. Se supone que tiene que estar apoyado de Lorenzetti. Encontró la posibilidad de parar al pórtico, así lo hizo, desgraciadamente, para sus pretensiones desviado de la portería de Marín. Cuando se viene la contra universitaria, al piso aparecía Herrera que se aprieta contra la cuerda izquierda. Recuperaba otra vez Lorenzetti. No. Lo empujaban, no me pareció. En todo caso, tiene que jugar el cuadro de la lamparita David, el cuadro Lota Schwager, que uy, sí. cómo está metido en el fondo de la tabla. Sí, lo que pasa es que fue muy, muy suave el, el desplazamiento y el empujoncito, digámoslo. Claro, no se puede haber complicado a cuñar, pero señaló la falta y me parece que estaba en lo correcto el árbitro del compromiso. Claro, tú dices, la temperatura es agradable, como para jugar al fútbol, está bajando rápidamente eso sí. Castellucci que no puede controlar ahí aparece segura. Ese es Marcelo Pablo Bartichotto. Ya domaitis, ¿eh? Claro, ya domaitis. Cuántas alegrías dentro de la cancha y ahora sufriendo en la banca. Porque se sufre, no, por un mal fútbol, David, sino que cómo le gustaría estar dentro del campo de juego defendiendo los colores de la Universidad de Concepción. Claro, por el, por el hecho de que hayan sido futbolistas, saben lo que pasa, la adrenalina que hay de, de estar dentro del campo de juego, y desde afuera, claro, el sufrimiento propio de, de quien mira el fútbol desde afuera. En la última línea está apareciendo Viedo, el pelotazo largo, buscando a Strapini. Ahí está González, el Dwayne con la pelota, la imagen del CDF para el portero del cuadro universitario. El Demer Viveros, la juntarse otra vez con Freddy Segura. Atas con González, Osvaldo la tiene, el pelotazo, marca, media, Sarabia. Ahí está otra vez, apareciendo Segura, lo y tocando otra vez con el Toto Órdenes. Freddy Segura, el capitán universitario y el pelotazo, buscando a Maciel que estaba adelantado. Lo acusa a Bascur, lo corrobora a Bascuñán, tiene que reponer el fútbol, el cuadro de Lota Schwager, cuando están 0 a 0 en el mini clásico, el cuadro de la Universidad de Concepción y Lota Schwager, David. Claro, y ahí están los responsables técnicos del elenco de Lota Schwager. Jara, y con buzo de color rojo, Maquiavelo, el ayudante técnico de don Héctor Jara Medina. Cuando la pelota va fuera del campo de juego, van a reponer los de la lamparita, Figueroa. Para juntarse con Sarabia, no puede, atrás está González, el complemento de órdenes, a correr el Denver Viveros, de Marco Oviedo, lucha el Denver, se viene el Lorenzetti, el Tavo y el Carrerón, y deja el camino, se mete en el área, le pegó, se lo perdió, se lo perdió Gustavo Lorenzetti, cuando acá Marcelo Pablo le dice, y, y, ¿qué pasó David? Claro, lo que pasa es que eh, se juega la opción tratando de sorprender al portero, de pasar al, sol, al portero, una suerte de, de globito, cuidado, no, fue muy largo aquello, la conducción de, del Denver. Eh, me parecía que la jugada iba buscando a Maciel, por ahí pudo haber encontrado Lorenzetti, pero se vio tan solo para enfrentar al portero que se jugó la opción personal. Juega otra vez los universitarios penquistas, 0 a 0 el marcador. La pelota es para Frey Segura. El descuelgue de González para él va la pelota, ya se proyecta el Toto Órdenes. Le cae la pelota a Roberto Órdenes. La marca era por acá de González, aparece Lorenzetti. Herrera que se le viene encima. El Tavo que se atreve. Marca y quita al medio López y se viene el negro Sarabia. El pelotazo otra vez para Strapini. Primero marca Fernando Solís, el balón que va afuera. Hay falta, dice Vascuñán. Juegan desde el fondo los del Campanil y sigue llegando público a esta hora de la tarde aquí a Collado, David. Sí, es bueno para, para la gente de, de la Universidad de Concepción, que, que es poco el público que habitualmente llega a ver los partidos de la universidad. Entonces, claro, hoy día el rival trae bastante público y no deja de ser menor este clásico de alguna manera de la intercomuna. Cuando aparece Mena levantando el centro, horrible lo de Mena. Algo más pudo hacer el cuadro universitario. Desde el fondo van a reponer los de Lota Schwager. Todo igual, David Hernán Valdebenito. Cero para la Universidad de Concepción. Cero para Lota Schwager. Claro, con algún atisbo de, 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 de reclamo por ahí de Vivero. Claro, pues se jugó la, la opción de, del centro. Pero me da la impresión que la pelota se le fue detrás del pórtico. Creo que se trató de centrar 
más que disparar a Pórtico. Cuidado. Castelluche que no puede. Atala viene sacando en la última línea. Ahí está González. Se equivocó López que recupera. Ahí aparece Figueroa. Tocando para Strapini. Atrás aparece Solís. Arreglándose con Maciel. No puede. Mora que se enreda. Recupera Mauricio Aros. Ya se descuelga Mena. Abriendo para Lisandro Enríquez. En la salida universitaria. Lisandro que se atreve. Tocando otra vez con Seguro. El desahogo para Aros. Toca y toca el cuadro universitario. Pelotazo para Lorenzetti. Atrás irrumpe Oviedo. En la marca protege el balón. Gana el hombre Vinero. Ahí falta. Y se va a Ya mueven los de la lamparita. 0 a 0 el marcador. Acá se viene López. Ahí está la imagen para Angelo López. Tocando con Sarabia. Ahí aparece otra vez Figueroa. El pelotazo largo al piso. El Duallen. El Kiko se queda con la pelota. Poco a poco se acerca al cuadro de la lamparita. Era buena la idea de, del chico Sarabia de tocar profundo. Cuidado. Ahí aparece Maciel. Tocando de nuevo el pelotazo profundo para el Toto Órdenes. Atrás todo lo arregla el cuadro de la Universidad de Concepción. Sigue el martilleo. Aparece Freddy Segura. Tocando en profundidad. Atrás se rira. David desde el costado reponen los del campanil. Bueno, que a ellos le complica. Cuando lo presionan, la última línea de Lota Chuaque no se ve muy bien estructurada. Órdenes para juntarse otra vez con el Denver Rivero, que le pegó horrible. Y el balón se va afuera. Y ahora y el... Mena le levantó las cejas también. ¿eh? Claro. Al igual que delante de la Mena, ahora le devolvió la mano en alguna medida. Ya pasado los primeros 15 minutos, ahí está la imagen para Luis Marín. El portero del cuadro. De Lotas Chuagre están 0 a 0 aquí en la octava región. Y usted lo vive a través del CDF, del canal del fútbol. Y el pelotazo largo que viene. Buscando otra vez a Strapini. Aparece recuperando a medias Lorenzetti. Un zapatazo que no sirve. Ahí está el portero minero para juntarse otra vez con Herrera, Vladimir. Está ahogando de nuevo otra vez con Oviedo. Atrás para Herrera. Y este que le pega un sabatazo y el balón que viene ya a territorio universitario. Aparecía Fernando Solís. Cuando estaban adelantados el Denver Vivero y Maciel. Va a reponer el fútbol el cuadro de Lota Schwager. Se desordena el partido a ratos aquí en la cancha de Collao. Claro, y fundamentalmente porque el desorden que generaliza Lota Schwager porque presiona, porque aprieta no, no, no da espacios complica la Universidad de Concepción que está acostumbrado a, a, a un fútbol más, más de toque, pelota ras de piso de, de encontrar los espacios de ir subiendo escalana, escalonadamente digo, y por ahí se ha complicado, cuidado cuando acá aparece López le pegó y atrás se viene la salida se viene la salida universitaria ahí viene González para juntarse una vez con el Denver Viveros no quiero ni comentar aquello el Denver pide disculpas y ya juegan los de la lamparita Figueroa y López y el balón que va afuera y el lateral para el cuadro de Lutas Schwager ahí está Figueroa la imagen para Figueroa para juntarse con Castelluche primero en la mar que aparece el Toto Órdenes Viveros por acá aparece González se le acabó la cancha tienen que reponer los del Campanil 0 a 0 al marcador. Aquí en la octava región, esto es el CDF, es el canal del fútbol. Cuando la gente dice, uh, David, impecable estuvo Marín para contener. Muy rápido en, en reflejo Marín, a pesar de que no logró desviar del todo la pelota a Lorenzetti, en ese tirito nomás de, de Viveros que buscaba la portería de Marín. Cuando viene a jugar otra vez el cuadro de la Universidad de Concepción. Aro que se las arregla medias. Ahí se entretiene, enreda el fútbol y en definitiva... ...ahí lateral para el cuadro del Campanil. Juega y se va a escuñar un poco más atrás. ¿Qué importa medio metro? Ahí ya va a jugar otra vez. El Leo Mena para colocar la pelota. Y otra vez Frey Segura... Castelluche en la marca. A luchar de nuevo otra vez Mauricio Aros. Pelotazo va para Mena. La marca es de Oviedo. Mena y el centro. El cabezazo. Marín que queda a mitad de camino. 
Le viene a pegar de atrás, todo lo salva Figueroa. Cuando sigue el martillo universitario. Ahí está buscando otra vez. En el Denver Viveros. Atrás aparece de nuevo Herrera. Como tambaleó la estantería minera, David, en aquella llegada. Claro, a eso me refería. Cuando, cuando logra subir esa línea de, de mediocampista a la universidad, llegan con, con un número mayor de gente, complican a la última línea de Lota Choaguir, que está muy est estructurada, muy, muy fija en los tres. Entonces, por ahí no hay colaboración tampoco de, de Ángelo Merelo, de bajar un poquitito más, de juntarse con esos tres del fondo. Y por ahí entonces ha encontrado algunos espacios en la Universidad de Concepción. Conspira con aquello, con, por llegadas más eh, letales, por decirlo de alguna manera, de la Universidad de Concepción, que los hombres de ofensiva del equipo local están muy estáticos, les cuesta moverse, entonces fácilmente son capturados por la defensa de los Tachoay. Esto es el CDF, es el canal del fútbol. Estamos desde la octava región, 0 a 0 el marcador entre la Universidad de Concepción y el cuadro Lota Schwager. Marín para sacar en la última línea y el implemento que ya viene a territorio universitario. A luchar, por ahí aparecía Enríquez. Straspini que dice, uy, le cometieron falta. Hay tiro libre, dice Bascuñán. Van a jugar los de la lamparita. Aquí está la posibilidad para el cuadro minero. Se molesta esta pini, ¿eh? Cuando ya se viene el tiro libre del cuadro de Lota Schwager. Juega, dice Bascuñán. Ahí está Figueroa. El remate en la línea de offside. Ahí aparece otra vez, sacando a medias Enríquez. Fernando Solís para controlar, Castellucci que trata de ir a buscarla por acá Maciel, recupera Figueroa, Alejandro y el pelotazo, de ahí está Freddy Segura, buscando de nuevo a Maciel, del paraguayo que se viene, Manuel la tiene, marca la media, trata de buscarlo otra vez, en la salida López, dice a quién se la entrego, marca, aparece Mora, por allá está Oviedo, Oviedo y el pelotazo de nuevo otra vez. Para Sarabia. El negrito que lucha. Y ya está Castellucci. Metiendo el centro. Ahí lateral frente a las populares para el cuadro de Lota Schwager. Ahí vienen a jugar otra vez. Cuando la vienen a buscar. Al piso aparecía el Leo Mena. El centro que viene. Aparecía otra vez Strapini. Y atento estuvo. El Kiko el dueño cuando uh, decían los parciales del cuadro minero, David. Claro, se pifió nomás Strapini, no le dio la pelota y por eso se perdió una oportunidad en aquella llegada el elenco visitante. La tiene Castellucci que le pegó. Y ahí está el Kiko el dueño. El número 22 del cuadro de la Universidad de Concepción para quedarse con la pelota, David. Sí, me parece que está haciendo mérito Lota Chováquer como para tener una mejor suerte estado cerca de la portería del Dwyer, ha respondido el Kiko, le falta quizás un poco más de, de acompañamiento a los dos de arriba. Oviedo ya en la salida del cuadro de Lota Schwager. la marca apareció otra vez Lorenzetti, López para juntarse con Mora, el pelotazo largo otra vez para Castelluche, primero en la marca González. El complemento es de Mena. Castelluche que la tiene. O por lo menos trata de tenerla. A recuperar Maciel. Le marcaba González. Ahí aparece el Denver Viveros. Toca vino el cuadro universitario. El Tavo Lorenzetti por allá. En la marca es de Mora. La sacan a medias. Por acá aparece en la contra otra vez. Buscando a Santo Enríquez. A recuperar otra vez. Se aparece el Leo Mena. ¿La tocan de primera? No. Esos lujos así, David, no sirven a ratos en un partido en el cual están todos con los dientes apretados. Y, y claro, y más pensando que le ha costado tanto a la universidad llegar. Cuidado. Se viene Sarabia, Castellucci, en la idea del cuadro de la lamparita del remate. Aparece Strapini en el área. Le pegó a medias. Pues ya viene a buscarla otra vez Salcedo. Castellucci, el centro. 
y aparece primero ahí Fernando Solís la retienen, el Kiko Aldoallín es el propietario del balón en la imagen del CDF y acá cantan los mineros y cantan los universitarios ahí está el aguante de Lota lo sin nombre más que una pasión, un sentimiento están cantando los mineros lo propio hacen los del foro es el mini clásico de la octava región que usted vive a través del CDF atrás aparece Herrera y el pelotazo ya corre el Strapini Emiliano que se viene, Emiliano lo enredaron a la entrada del área no. nada dice Moscoso Bascuñán que se confía David Strapini que mira y dice pero cómo profe te pareció falta no me pareció fíjate creo que, que, que estuvo bien eh, la gente de la Universidad de Concepción y Strapini claro aprovechó sintió que venían dos a la marca y se lanzó nomás la pelota que viene a buscar otra vez a Sarabia el chino que se viene ahí la tiene Sarabia 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 se... uh. uy Solís yo me pondría colorado pero solamente hay tarjeta amarilla y Fernando le dice, no, no, profe, y Bascuñán le dice, vaya a formar atrás. Amarilla para Fernando Solís, David. Amarilla con algún tinte rosadito, sí. por lo menos, ¿eh? Yo me pondría colorado. Sí. Ya que está la posibilidad para Figueroa, para Sarabia, también para Herrera, cuando se preocupa Marcelo Pablo Bartichotto. Lo propio hace el Duayen, ¿ah? ¿eh? Sí. Oiga, a todo no? esto Adrián es Casteluche o Castelucci Casteluche pero de acuerdo a lo que averiguamos en, en el camarín nos dijeron que podría ser de las dos maneras ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo suena mejor? Castelucci eh, Castelucci me gusta Ok, dejémoslo como Castelucci el peladito que está ahí en la, la pantalla del CDF el número 11 del cuadro Lota Schwager Está Herrera para pegarle, el más grandulón de ahí. También está Sarabia, está Figueroa. Vamos a ver quién le va a pegar. Le vamos a pedir a nuestro productor que nos diga bien la, el pronunciamiento del apellido. ¿eh? Juegue, dice Bascuñán, un hombre al palo. Cuando viene la orden, atento está el Duallen. La ser Figueroa. ¿eh? Sí, señor. Ahí está. Le pegó. ¡Uy! El travesaño que dice que desde el fondo tiene que reponer el cuadro de la Universidad de Concepción cuando el Dwayne todavía uh. no lo puede creer, David. La verdad es que no tenía ninguna posibilidad de llegar a ese balón. El Kiko, el Dwayne, buen tiro de Figueroa, bajó la pelota rápidamente, azotó el travesaño, se salvó la universidad. Cuando cantan y celebran los de Lota, la imagen del canal del fútbol del CDF, hoy aquí en la octava región. Cuando aparecía otra vez, tratando de recuperar, segura había falta, dice Bascuñán. Fíjate que la universidad no logra todavía solucionar el problema, el enredo que le provoca el sí. elenco visitante. Es un enredo en realidad. Sí. El desorden de los Tachuáguer ha desordenado a la universidad. Cuando viene otra vez apareciendo Lorenzetti que dice, ¿y a quién se la entrego? Y se atreve por la izquierda y la marca es de Mora. Y ahí está el Leomena, tocando otra vez con Aros. Atrás aparece Herrera, que la envía fuera al campo de juego. Y va a jugar el cuadro de la Universidad de Concepción frente a las populares. Buscando a Maciel, la marca es de Oviedo. El paraguayo que se las arregla. Devolviendo atrás otra vez para Mena. Y rompe atrás Oviedo. Y el balón que va fuera al campo de juego. La ciencia de esto es jugar con la pelotita, pero claro. también jugar cuando no tienen la pelota. Sí, por supuesto. Entonces, ahí le falta movilidad a la universidad, a aquellos que no tienen la pelota, como para encontrar los espacios. Nada. Ahí aparecía de nuevo Sarabia, hubo falta, nada, dice Bascuñán, y se vienen los de la lamparita. Aparece Salcedo, buscando a Castellucci primero, Fernando Solich, el pelotazo a la salida, a recuperar Mora. En la marca vacía, lucha el cuadro universitario. Tocan los de Lota Schwager. Hasta Ratino Oviedo con Herrera. Desahogando otra vez para González. Otra para Herrera. Toca y toca el cuadro de Lota Schwager. Cuidado que 
Ahí Herrera no es muy hábil, ¿ah? ¿eh? Y aparece Gonzalo, lo dije yo, y van a reponer los universitarios penquistas. Y ahí se refleja lo que te está diciendo. Muy estático, nadie se mueve a buscar la pelota. Se equivocaron entre órdenes. Viveros. Y ¿sí? el Denver Viveros, claro. ¿Y qué dice Marcelo Pablo? Sí. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿eh? Enojadito, ¿Sabe qué? Eh? David, sin desmerecer el trabajo que seguramente quiere hacer eh, Jara, pero Lothar Schwager jugaba más ordenado con Víctor Merelo. ¿Qué claro, quiere que le diga? En tema de, de, de ordenamiento, claro, de repente, a ver, claro, con, con Merelo, más ordenado, un poco más atentado el juego, si sí, se quiere, sí. pero no había marca en Lothar Schwager, no había sangre, por decirlo entre comillas, no habían ganas. Claro. Ahora con Jara, claro, por lo menos están las ganas, ahora ven, tendrá que venir la otra parte que es el, el ordenamiento eh, táctico. Cuatro viene la salida de González. Y el pelotazo largo. Buscando otra vez a Viveros. El Denver que protege, le corretea. Por ahí Herrera. Le viene segura. La marca de Castellucci, pero no puede. La salida era de Salcedo, se equivocó. Allá aparece Mena. El Leo Mena y la salida y la marca de Castellucci. Y ahí aparece Mena. Mena y el centro. El cabezazo. Golazo. ¡Uy, tremendo! ¡Fenomenal, monumental, gigantesco! Ahí está Lucho Marín para decir yo soy el candado minero. La imagen del CDF para Marín, David. Claro. Y Herrera se habría mandado un numerito. Pero Ese fenomenal. Un golazo, ¿eh? Autogolazo, de todas maneras. Muy bien, Marín. Para zanjar la situación de peligro. Que provocó su propio compañero. ¿Cuándo viene otra vez el Denver Viveros? Viveros y Aifal. Juegue nomás, juegue nomás. López da ley de la ventaja. Bien Bascuñán. Por allá viene apareciendo otra vez Aros. La Márquez de Mora. Tocando otra vez con Lorenzetti. Se atreve, se mete en el área. Marca y quita por allá. Por otro costado Salcedo. Y el pelotazo para Mora. En la marca aparecía de nuevo otra vez Enríquez. Se equivocó y se quedó votado. ¿eh? Eso es para... Para no demostrarle el error cuando se viene Castellucci. Y la marca de Fernando Solís. Entre dos le hacen el pressing. Ya hay saque de arco para los de la Universidad de Concepción. Cuando ya comenzamos a vivir los últimos, no sé, tres minutos, David. De este primer tiempo, 0 a 0 el marcador a través del CDF. Federico Elduayen para pegarle al balón. El implemento que ya viene a territorio minero. Aparecía defendiendo Mora, Salcedo, para juntarse con Sarabia. La pelota para Salcedo otra vez. Castelluche primero, aparece segura. Recuperando a medias cuando hubo mano. Cuando hubo mano ahí de López. En lo que dice Bascuñán, iban a jugar los universitarios penquistas. Ya vienen a mover. Cuando se cumplieron los 45. 45 David Hernán Valdebenito de aquí para adelante se juega lo que estime conveniente quién Don Julio Bascuñán el cabezazo uy era de Maciel ahí estuvo la posibilidad del cuadro universitario claro eh, Bascuñán te decía yo que ha dicho que se van a jugar 60 segundos uh, y ahí está Marín esta debería ser la última jugada del partido le va a pegar Marín y el implemento que viene a territorio universitario. Arriba González. Apareciendo otra vez el Denver Vivero. González enredó. Se equivocó Bascura. Se pero en todo caso ya jugaron. Señoras y señores, se terminó. Se termina el primer tiempo. Todos a descansar. Esto es transitorio. El marcador en el CDF que indica cero para la Universidad de Concepción. Cero para el cuadro Lota Schwager, David. Claro, partido a ratos con alguna emoción por llegadas, por aproximaciones a las porterías tanto del Doyen como de Marín. Me parece que ha hecho partido Lota Schwager, ha complicado al elenco local, no lo ha dejado jugar y todavía no resuelve el problema la Universidad de Concepción. Hacemos la pausa respectiva en el canal del fútbol y retornamos con el segundo tiempo de este compromiso empatado 0 a 0. ¿Ah? En el Municipal de Concepción, partido que está enfrentando a la Universidad de Concepción y Lota Schoagre están empatando 0 a 0. No hay cambios eh, para el segundo tiempo. Mantienen la Josena 
de ingreso, los técnicos, tanto Bartillotto por la Universidad de Concepción, como Don Néstor Jara por Lota Schwager. El señor Bascuñán, mirando hacia todos los sectores del campo, 3.500, 4.000 personas para presenciar este clásico, partido que está 0 a 0, se inicia el fútbol, segunda etapa, relatos de Mario Montesino. Mario. Así es, señoras y señores, cuando se inicia este segundo tiempo, aquí en la octava región, en la cancha de Collao, hacia la izquierda de su pantalla, señora, señor, va a atacar el cuadro de la Universidad de Concepción en esta segunda etapa. Ahí está buscando a Enríquez, para juntarse con el Leo Mena, este un poco más atrás para Varos. Reacciona primero Freddy Segura, la marca de Castellucci. Tocando otra vez con Enríquez, al medio quitando López. Aparece el chino Sarabia desahogando para Figueroa por la izquierda. Con mucho ímpetu el cuadro minero. Atrás para López. Juntándose de nuevo otra vez con Estrapini. Emiliano al medio con Sarabia. Este le pegó horrible. La salida peor otra vez de el Toto Órdenes. Buscando a Salcedo. Por acá se viene Oviedo. Oviedo que se las arregla. Ahí aparece Sarabia. Le pegó. Uy, la pelota que se va afuera. El aplauso del respetable minero David. Buena intentona del cuadro de la lamparita. Claro, intentona, bien dicho. Aproximación. Buscó el claro para tirar. Lo consiguió. Se fue desviado, eso sí, de la portería del Kiko El Duayen. Ahí está el público. Esto es el CDF, es el canal del fútbol. Desde la octava región están 0 a 0 recién iniciado este segundo tiempo. Ahí aparece otra vez Figueroa, como jugando a los países. No llega Mora, sí aparece Lorenzetti. Desahogando para que aparezca el Leo Mena. El enganche de Mena. Le pincha por ahí a media Salcedo. Aparece Aros metiendo el centro. Uy, se equivocaba Herrera. Por allá va Maciel. La tiene el paraguayo. La marca de Figueroa. Logra pasar a medias, no hubo falta. La salida otra vez con Sarabia, el chino que se viene. La marca es de Aro. Sarabia y falta. A dos metros estaba cuando la ley de la ventaja. Mano. Y hay mano para el otro lado, claro. claro. De Salcedo, estaba pajareando sí. Salcedo. Había habilitado nomás la jugada Bascuñán. Sí. Y la tomó con la mano. Y se viene el Lorenzetti para el cuadro universitario. El tapo en el vértice del área es a quién. Busca línea de fondo, mete el centro, el cabezazo. Uy, dicen todos. Ahí está Marín en la imagen del CDF. Que por lo menos hasta ahora, David, un buen cometido bajo los tres tubos del cuadro de Lota Schwager. Claro, muy débil el cabezazo. Solamente consiguió desviar el balón, no darle fuerza, darle dirección. Estuvo bien en todo caso Marín para controlar y zanjar la situación de peligro. Viene a jugar otra vez el cuadro de Lota Schwager. La salida apareciendo de nuevo González. Trata de retener un poco más atrás. Aparecía Herrera, se equivocó. El Toto Órdenes, y ahí aparece el chino Sarabia. Tocando de nuevo otra vez. Mora y el pelotazo largo. Buscando por allá Figueroa. Ahí aparece Castelucci, logra pasar, se mete en el área, González. Cuando hubo falta, dice Bascuñán, juega el cuadro de la Universidad de Concepción. No, no le gusta a los mineros, por lo menos los de la Universidad de Concepción aplaude. Quedó alguna duda ahí respecto de, de la entrada del hombre de Lota Chapel. Bueno, ya está señalado por Bascuñán, va a jugar entonces la Universidad. Llegó el cafecito, ¿eh? bueno, hasta ahora. ¿Cuándo va a jugar el cuadro universitario? Ahí está Mauricio Aro. Y dice, pero ordenémonos. Llamó de Aro, desahogando por el otro costado con órdenes. Y el Toto órdenes para juntarse otra vez. 
Tocando segura, ahí está Aros. La marca de López, el pelotazo para Mena, se mete en el área, le pegó. Se lo perdió. Le pegó Mena, parecía Maciel, se lo perdió. Cuando Marín reta a todo el mundo, ahí está el paraguayo. Ahí estuvo la posibilidad, David. Ahí estuvo cuando hay tiro de esquina para el cuadro del campanil. Es el segundo y hay que darle crédito a Herrera, quien salva la situación. Cuando Maciel ya disparaba al porte con la pierna salvadora de Herrera. Se viene órdenes para pegarle al balón. Juegue, dice Vascoñán, el centro. Uy, Uy Marín. Marín la sacó a medias. Marín se salvó ahí cuando vino otra vez la salida de Salcedo. Ya correr Castelluche. Y la marca es de Enríquez. Ahí está. ¿eh? Marín diciéndole, vamos, vamos. Cuando por acá aparece Castelluche primero. Recuperando atrás Solís. Aros y el pelotazo. Ya correr por acá viene otra vez el Denver Riveros. De marca Oviedo. Venía de vuelta. Lo acusaba Moscoso, corrobora Bascuñán. Ya juegan los mineros. Salcedo buscando a Sarabia. Aparece Castelucci. Atrás Solís. Castelucci buscando otra vez al chino Sarabia. Primero aparecía órdenes. A correr Maciel. Primero atrás González. No llega Figueroa. Tiene que reponer. Frente a la tribuna Pacífico acá en el Municipal de Concepción, el cuadro de la Universidad de Concepción. A luchar otra vez más y él no puede. Recuperando López. La salida con Figueroa. Ahí aparece de nuevo Herrera y falta. Eso es lo que dice el señor Vascuñán. No le dije yo, claro. Se queja el flaco Herrera. ¿eh? Y va a jugar López. Para pegarle al balón. Y el implemento buscando a Strapini. Primero a Solís. Y hubo falta. Hubo falta, dice Vascuñán. Hay tiro libre para los de la lamparita, David. Sí, pues, tío, habitualmente Solís salta con el brazo arriba. Sí, siempre. En la espalda del rival. Es, es, es como una maña que tiene Solís. Para no se lo puede complicar, ¿eh? claro. Como es bajito, además. Trata de, de obtener alguna ventaja con aquello. Cuando se viene el tiro libre para el cuadro Lota Schwager. Ahí está el flaco Herrera para pegarle al balón. Atento el Kiko el Duayen. Juegue dice Figueroa, la eh. Le va a pegar Figueroa también. Mire la orden. Le pegó Herrera. Le pegó. Uy, la pelota se fue lejos. Ya va a reponer el cuadro universitario. Me gustaba más para Figueroa. Sí. En el primer tiempo ya tuvo un travesaño. Lo de Herrera es pegarle fuerte, más bien, más que colocado. Aquí quiso colocar, ¿no? Erró nomás en el cálculo. Prepara cambio la Universidad de Concepción. Así es. ¿Quién es? JJ. Juan José Rivera, el Coto Rivera. Ya viene a la cancha. Ya le contamos quién se va. Va con la 9 el Coto. Señor, cuando viene, apareciendo otra vez. Y el cuadro Lota Schwager. Y el balón que se va afuera, frente a las populares, va a reponer el cuadro del campanil y se viene el cambio de la vida. ¿eh? Sí. Bueno, no sé cómo. Puede ser Lorenzetti. Podría ser también Aros, que lo he visto bastante bajo. No. Va a ser Freddy Segura, sí. El capitán. ¿Se va a ir Freddy Segura? De Concepción sale con el número 21, Freddy Segura. Ingresa con el 9... Juan Rivera. Puede ser por a, pasar por alguna molestia, lo de segura. Sí, porque si no es bastante sí. extraño el cambio de vida. ¿eh? A no ser que piense Bartichotto, que le sobra gente ahí en, de aquí en el medio. Con el pelotazo viene para Mena, le pegó al no piso Marín. Fíjate que no atacó la pelota Mena. Sí, si con la que ataca, la ataca... Puede ser penal. Habría penal. sido un penal, pero el porte del estadio. Cuando aparece el Coto Rivera otra vez para juntarse con Mena. Y el centro que viene le pegó... Universitario en lo 
los 16 minutos, en los 16 minutos, la porfía de Mena, el zapatazo de Maciel, nada que hacer Marín en la pelota, adentro, 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 muy adentro, en los 16 en los 16, Maciel dice presente, está ganando David Hernán Valdebenito, el cuadro del campanil por la cuenta mínima. Pero lo mejor que le puede pasar a un técnico es acertar con un cambio. A ver, aquí voy. El, el Coto Rivera entró dos pases seguidos para sí. Mena, ganando esa posición, la orilla, dos centros y por ahí tuvo la posibilidad la universidad. Y en esta fue el mismo Coto que prolonga un pase para, para Mena, el centro preciso y precioso. Para que volea, no más apareciera Maciel. Uy, Uy. Y ahí está Castellucci. <risa> rematando, pero desviado, David. Casi, casi, ¿eh? Le decía yo que apareció Maciel de volea. Un golazo realmente sacado de otro partido. Para dejar entonces a la Universidad de Concepción 1 a 0. Había hecho méritos la Universidad en el segundo tiempo. Decíamos que estaba encontrando los espacios. Arregló en alguna medida el desorden que tenía en el primer tiempo. Y eso le ha permitido llegar con cierta profundidad a la portería de Marín. Creo que justifica plenamente la diferencia de la universidad en este segundo tiempo. Cuando Figueroa a la larga fue al campo de juego de que queda contundido un hombre. Era Herrera. Se viene el cuadro minero, ahí aparece Strapini, Emiliano que se llena de amaga, que se mete en el área del terror. Le marca las medias, marca y quita por allá órdenes, hay falta. Hay falta, dice Bascuñán. Y va a jugar el cuadro universitario, David, a todo esto, cuando ya llevamos prácticamente la mitad de este segundo tiempo. Nada que decir, por lo menos hasta el momento, de don Julio Bascuñán, el... Árbitro, el juez del partido. Me parece que ha estado lo correcto. Cuando ha mostrado las amarillas, porque se ha ajustado el reglamento. Creo que sigue muy, muy de cerca el juego, además. Entonces, eso le permite tener la, la certeza del cobro. Ahí está Figueroa, generando fútbol para el cuadro de Lota Schwager. Habrá que decir que corre bien la cancha. ¿Vascuñán? Sí. Sí. Cuando por acá se viene otra vez. Buscando de nuevo el Coto Rivera y aparece otra vez el Leomena. Y la marca es de Oviedo. Atrás con el Coto Rivera. Le marca Salcedo que se comienza a desesperar. Y ahí Salcedo es peligroso. ¿eh? Cuando se, se desespera Salcedo, uy. Cuando por acá viene a buscar otra vez. Prepara cambio la universidad. Emanuel Reynoso con la 26, señor. Con el 26, Emanuel Reynoso. Sí, ayer Viveros. Yo creo. El otro día le dimos acá, tuvo un, entre comillas, un buen debut de Reynoso. ¿eh? Marca bien las posiciones, anda bien el juego aéreo. Con la pelota buscaba otra vez a Castellucci. Y allá se vienen los mineros. Ahí aparece Figueroa. Ah, y atrás. Se cierra un hombre y la pelota que se va. Al tiro de esquina, cuando en definitiva el que llegaba era el chino Sarabia. Y tiro de esquina, David. Claro, el primero que favorece a los Tachuáguer en todo el partido, señor. Y está el cambio. Iberos. En Universidad de Concepción. Se va al Denver. Sí. Con el número 18, Ricardo. Ahí Iberos. está, claro. Ah. Ingresa con el 26, Emanuel Reynoso. Fíjate que estaba de capitán eh, segura, lo sacaron. Quedó de capitán Vivero, lo sacaron. Vamos a ver quién queda de capitán ahora. Sí. Cuando el tiro de izquierda se viene el cabezazo, y ahí está. Reynoso ahí está. rechazando en la última línea. A luchar por allá Sarabia. Y por acá hubo falta. Nadie se va a escuñar. Y se viene la salida al cuadro minero otra vez. Se llena de enganches por allá López. Solís se queda Perdón, capitán. Perdón, ¿eh? Herrera, sí. Y viene la salida. Y el pelotazo ya a correr más fiel. Y ahí se viene otra vez el paraguayo. La marca atrás de Herrera. Y el centro que viene. Buscando a Reynoso. Le queda otra vez a Lorenzetti. Uy, ¿con qué pasa eso? Sí. 
Muy Pero largo el manejo. Sí, González. Para recuperar otra vez con Sarabia. Ahí se viene el chino Sarabia. La marca de Aro se equivocó. El Leo Mena. Complemento de Mauricio otra vez. Se viene Aros. Mora que le corretea. Ahí está el Leo Mena. Le trata de buscar. Y el balón que va afuera. David, ¿quiénes son los hombres que están para la eventualidad en el cuadro minero? Miguel Jiménez, portero sustituto. José Mardones, Igor Sáez, Franco Rubio y Don Gustavo Moreno. Poco donde mirar, ¿eh? Sí, Puede ser bien. Moreno. Podría ser Moreno, claro. Amarilla para Oviedo. Para Venga Oviedo, para acá, sí. señor. No, tiene que ir Vascoñán. Venga, le dijo. Claro, tiene que ir Vascoñán. ¿eh? Ahí no. está, para Oviedo entonces. Herrera y Oviedo en Lotas Schwager con tarjetas amarillas. Fernando Solís en el cuadro del campanil. ¿Es así o no? ¿Sí? Así es. Fíjate que en general ha sido un partido limpio. Sí. Ha los jugadores. Así que eso también eh, habla bien de este clásico o mini clásico. Cuando se viene Lorenzetti y lo corretea Oviedo. Y por acá aparece otra vez el Leo Mena que se entretiene. Y trata de pasar y lo logra. Y apareció otra vez Lorenzetti. Esa es la cobertura de Oviedo. Uy, como pone en juego ahí. Nunca por el medio, ¿eh? Lo primero que, oh, que aprende los centrales. Y se viene la contra. El Chino Sarabia para generar fútbol. Ahí viene tocando otra vez por el medio. Está Mora. Claudio que toca otra vez. Aparece López. Figueroa. Y eso no sirve. Y atrás está Fernando Solís. Man. Cuando hubo mano de Luchi, sí. Hubo mano del peladito del calvo, Adrián Castellucci. Y está Pini, mira, y dice, no lo puedo creer, ¿eh? Ahí está la imagen para el Kiko Dwyer. 1 a 0 el marcador, gana la Universidad de Concepción al cuadro Lota Schwager. Y usted lo vive a través del CDF del Canal del Fútbol. Acá en la octava región y el pelotazo cuando hubo falta, nada, dice Bascuñán. Y acá se viene el Chino Sarabia. Ahí está Reynoso Manuel. La marca es de Oviedo. Se atreve por la derecha cuando hay falta. Bascuñán dice así, no. Y van a jugar los del Campanil que ganan por la cuenta mínima. Y usted lo vive a través del CDF del Canal del Fútbol. Que debe hacer lo suficiente la Universidad de Concepción como para cerrar el partido. Porque es complicado el elenco de Lota. En una de esas, con el desorden y todo... Sí. Cuando aparece por allá el Leo Mena, primero Salcedo la cobertura. Y ahí el complemento es de Oviedo. Uy, uy, ni te cuento eh, Reynoso. Y por acá aparece el chino Sarabia. Y la marca es de Aro. Si viene a tocarla con Strapini. Y Emiliano que se atreve. Y la marca atrás y que viene Fernando Solís. No. No, Emiliano, así no. ¿Ah? Y se desespera también Marcelo Pablo Artichoto. Ah, sale de la banca para dar instrucciones. Va a jugar el Kiko el Dwayne desde el fondo. Ahí está Marcelo Pablo. ¿eh? Se desespera y le dice no. No, está contento, fíjate, con el no, desempeño. No, Para nada. Porque cualquier desaplicación puede Exacto. generar el empate del cuadro minero. Ahí está Oviedo. Lorenzetti que se mete en el partido. Y acá está Maciel. Y aparece otra vez el Coto Rivera. Se le entrega Salcedo, Rivera. Ahí aparece Lorenzetti tocando por el medio. A luchar Maciel de nuevo, el paraguayo se enredó. La recupera López. Le corretea por ahí a los. Que viene a doblegar los esfuerzos. En el medio terreno del campanil. Aparece el chino Sarabia. No puede apurar. Por allá el Toto. Órdenes que le envía afuera. Lateral iba a ir González para colocar la pelota en la cancha. 1 a 0 el marcador. Ganan los universitarios penquistas. A los 16 Manuel Maciel. Ahí está el Chino Sarabia, tocando otra vez con Salcedo. Aparecía Strapini, Emiliano, que se las arregla para tocar otra vez con Figueroa. El remate, uy, y Castellucci que estaba estorbando la jugada. ¿Qué pasó? Todos se quedaron como sí. inmóviles, David, ¿eh? Claro. ¿Qué pasó? El pelotazo, a ver si había algún eh, sangramiento de haber, claro. Muchacho, ¿eh? 
me da la impresión que Salcedo, que recibió el pelotazo, entonces pensaron que podría haber quedado más, más complicado de lo que quedó. Claro, ahora se toca ahí donde duele, por la parte de aquí atrás. ¿Y la nuca ese tío? Así es. No sé, yo no. no ¿Nunca recibió pelotazo ahí? Usted, no, no, no. no, ah, no, no. A eso me refería. Sí. Quizás el que nos trae el café, ¿eh? nuestro productor pueda que sepa. Ya acá viene apareciendo otra vez. Castellucci no puede. Lo va a salir retando el productor, ¿eh? Sí. Cuando acá se viene otra vez el cuadro universitario. Y se atreve y la contra que viene. Y un hombre que se, se abre y atrás le cae a Aros. Que le pegó y la pelota que va a tocar. Pero ahí está Marín. Para quedarse con el balón. Al final, David, creo que no supieron qué hacer con la pelota. Sí, no, se complicaron. Nomás nadie se abrió como para recibir el balón. Fueron muy frontal. Que, es, que ha sido el problema de la universidad. Atacado muy por el centro. La vez que lo hizo por la orilla, marcó. Salcedo para generar fútbol en el cuadro minero. Ahí está Mora. La mar que era el Coto Rivera. Aparece Lorenzetti. No, se equivocó. Uy, se equivocó. Bajo, se equivocó. Sí. El cansancio también se empieza a notar, ¿o no, don Julio? A ver, digamos que en, en beneficio del señor Bascuñán, claro, él está de espalda el jugador. Entonces vio solamente el reflejo del movimiento que hizo Lorenzetti. Ahí va Mora. Y ese es el Dwayen. Fíjate que no ha bajado los brazos eh, el elenco de Lota Schwager. Ahí va a sacar el Kiko el Dwayne y el pelotazo que viene. Buscando otra vez a Reynoso, hubo falta, nada de se va a ya se vienen los mineros. Por acá la marca del Leo Mena. Ya hay lateral para los universitarios. Ahí está Leonel Mena en la imagen del CDF. Para juntarse otra vez. Más ahora con Fernando Solís. Uy, Fernando. Y por ahí está González. Y este sin ninguna vergüenza la envía fuera del campo de juego. A falta carente de recursos por decir lo mínimo David claro y Bartichotto no sé sí. te cuento claro. la carita que tiene ¿eh? claro el cuartel Osvaldo venga para para hablarle al oído y acá se viene y hay wow. falta uy la tarjeta no se la perdonan ¿eh? y ahí está Bartichotto otra vez y si ahora puede ser Movamos la pelota, tengamos la pelota, clarito. Ya pasamos la media hora, cuando se vino el cuadro, el campanil. Ahora, lo importante es que lo escuchen los jugadores, no que lo escuchemos nosotros. Y ahí está Figueroa en la salida. Para juntarse con el chino Sarabia. Le corretea órdenes, gana Sarabia. La marca de González. Sarabia que protege el Fa. balón, hay falta, claro. Fa. Y allá le gritan de todas las cuñanas, ¿eh? que andaba bastante bien. Mira, a jugar otra vez Figueroa y Sarabia. A alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Ahí está Castelucci. El pelotazo. Y la sacan otra vez los universitarios. Y acá viene Reynoso. Fau, sí. sí. Y va a jugar el cuadro del Campanil que gana por la cuenta mínima. Manito arriba, don Julio Bascuñán. Jugada peligrosa. Sí. Indirecto. Es, dos tiros. Es. Sí. Es una sola interpretación. Y ahí está el Dwayne apurando. Uy, uh. oh, Kiko, ¿para qué te viniste a meter ahí? El acomedido. Sí. sí. Ah, como dice un gran filósofo acá de la ciudad, siempre la embarra. Ajá. ¿Ah? Acá viene a buscar otra vez. La pelota ah. que viene a buscar la Maciel. Cuidado. Y Manuel que se mete. Cuidado. Se viene del área y le pegó. Se lo perdió. Por se lo perdió Maciel y la pelota que se va al tiro de esquina. No. No, no, era córner. Hay que no. darle crédito a Marín, él salvó la portería. Era córner, claro. de todas maneras. ¿Qué te pasó, Oscar Moscoso? Porque Bascoñán venía en la jugada. Ahí se cometen los errores, David. ¿eh? Sí. Con se viene otra vez el Coto Rivera. Y logra pasar el Coto. Y la marca es de Mora. Y lo deja en el camino. Y el Coto se viene. Y ahí está Herrera. Oh, yeah. Ya aparece otra vez. Ahí le va está. a pegar, le pegó. Paraguayo. 
Otra vez aparece el Coto Rivera colocando el fútbol. Otra vez aparece Maciel el remate. Nada que hacer Marín y la pelota adentro, 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 muy adentro. En el minuto sagrado, en los 33, en los 33 aparece Maciel para colocar el 2 a 0 en la fría noche de Collao, David. Me pareció una jugada espectacular lo del Coto Rivera. Ya decía en, la, en, en el primer gol de, de la universidad lo importante es acertar con un cambio. Le cambió el rostro el Coto Rivera a la universidad, le dio profundidad, le dio control del balón en ese medio campo que no había tenido prácticamente la pelota. Y en dos jugadas del Coto, la verdad, y ahí don Héctor no lo puede creer, pero estaba haciendo méritos Luta Schwager como para, para encontrar el empate. Pero claro, quedaba expuesto también a la jugada, al contragolpe, a la posibilidad de que la universidad cerrara el partido. Ya lo había tenido Maciel, había estado bien Marín, y ahora estuvo espectacular Rivera, espectacular Maciel, para concretar una jugada de peligro y determinar entonces un 2 a 0 que podría estar cerrando este partido. No le quite el mérito también a Reynoso David, ¿eh? quien pudo lleva, rematar, claro. pudo rematar, pero había hacia la derecha y ya apareció Manuel Maciel solo. ¿eh? Así es. Ya se comienzan a jugar los descuentos. Al piso trataba de ir González, aparece Castellucci, metiendo al medio. La recupera Mauricio Aros, sin ninguna desesperación, le pega solo para que transcurra el tiempo. Y ahí la vienen a buscar otra vez. El remate, hasta Fernando Solís como puede. A luchar otra vez, aparece Salcedo, que se las arregla en el medio terreno. Verando otra vez. Uy, hubo falta. Hubo falta, sí señor. Las cuñadas impecables. Ya, ya se viene Igor Saez. ¿Sabes que se atreve? ¿Sabes que le pegó? Estaba adelantado. Uh, Uy, tampoco. Así todo. No. Héctor Jara. No, así no. No. Emiliano Chapini mira y dice, pero ¿cómo si? Estuvo impecable, si sí, el Kiko el en David. ¿eh? Sí. Bien, lo de Igor Saez, fíjate que sí. se atrevió, encontró el espacio, remató y muy bien el Duayen. Ha tenido dos ah, o tres el Duayen, ¿no? Este hasta Bascuñán se ríe, ¿eh? sí. Eso no puede tener tanta mala suerte. Cuando acá se vienen otra vez, Reynoso con la pelota, de la marca González, y el balón que va afuera y hay lateral para los del Campanil. Y esto se termina en siete segundos. De aquí van a meter la pelota en la cancha y seguramente Bascuñán va a decir que esto se termina. Cuando la vienen otra vez a buscar y el balón que va afuera. Ahora se Ahora va a terminar. Se va a terminar ¿eh? claro. claro, ya miró el reloj el señor Bascuñán. Señoras y señores, esto se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Se terminó el fútbol acá, se van pensativos, cabizbajos, taciturnos, melancólicos y tristes los del cuadro minero. Felices si celebran en el tablón los universitarios penquistas. A los 16, Manuel Maciel. A los 33, Manuel Maciel para decretar lo que es definitivo. Dos para la Universidad de Concepción, cero para Lota Schwager. Por mi parte, gracias. Muy buenas noches, amigos. Bueno, como lo ha dicho Mario, 2 a 0 el marcador. Inapelable, inobjetable el triunfo de la universidad. Fue pragmático a la hora de marcar. Hizo la tarea la Universidad de Concepción, solucionó los problemas que le propuso en alguna medida a Lota Schwager en el primer tiempo, que lo enredó, que no lo dejó actuar, que lo nubló. Solucionado aquello, la universidad fue superior indudablemente en el segundo tiempo y le bastó para ganar el partido por 2 a 0. Nosotros nos vamos desde el Municipal de Concepción con una nueva fecha del fútbol nacional, el fútbol de nuestra serie de honor. La Universidad de Concepción 2, Lota Schwager 0. Hasta siempre, que estén bien.